Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Panic at the Disco, una band che sto scoprendo insieme a voi per la prima volta, infatti non ho mai ascoltato questa esibizione. Qui suonano eh, Bohemian Rhapsody dal vivo, quindi io sono veramente tanto tanto curioso perché ho fatto tante reaction su artisti che reinterpretavano questo grande classico dei Queen eh, e sono rimasto anche tanto colpito dalla voce di Brandon Uri una voce incredibile, ma sono veramente tanto curioso di vedere cosa farà dal vivo su questo brano iconico e immortale. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Vi ricordo anche che ho l'affiliazione con Pumpling, quindi codice vocal coach su pumpling.com se vi piacciono magliette o gadget nerd come piacciono a me vi faccio vedere quella che ho oggi cioè come si fa a non amarla Fight Club in versione Street Fighter wow pronti per iniziare? andiamo ad ascoltare we're gonna do a song by one of my favorite gay human beings is this the to see caught in a landslide no escape from reality open your eyes look up to the skies and see I'm just a Wow. Mama just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. But now I'm gonna throw. Wow, incredibile! Allora, intanto l'inizio è una cosa pazzesca perché tutti i suoi compagni di band cantano dal vivo tutte le armonizzazioni. Allora, prendiamo eh, come presupposto il fatto che questa sia una canzone veramente iconica, come dicevo prima, e che gli stessi Queen non, non riuscivano dal vivo a fare in modo così completo come la versione studio quindi saltavano molto spesso l'introduzione e la parte centrale psichedelica che dopo vediamo come renderanno anche loro perché veramente non lo so eh, questa introduzione invece qui è stata fatta tutta dal vivo per fare una canzone del genere dal vivo in questa maniera così fedele alla versione dei Queen ci vuole tanto talento prima di tutto tanta preparazione in secondo luogo e eh, un, proprio un grande rispetto e un amore smisurato verso, verso i Queen e verso Freddie Mercury in questo caso, però wow, cioè veramente un grande segno di rispetto, come sentite anche eh, c'è molta cura nel, nei fraseggi di pianoforte, nei, in come modula la voce, si sente che cerca in qualche modo di omaggiare la voce di Freddie Mercury, che è una delle voci più belle che siano mai esistite, secondo me, adesso, secondo il mio modesto parere, eh, almeno nella musica moderna e, però facendola comunque sua cioè come sentite non cerca di eh, imitarlo a tutti i costi però lo omaggia eh, si sente proprio che anche come modula la voce i passaggi in falsetto sono veramente molto simili dove invece va a comprimere di più e dove invece va a usare il soffiato per 
eh, rendere il suono più arioso sono tutte cose che anche Freddie Mercury faceva e io credo che Freddie s- sia proprio un grande cantante non tanto per il timbro vocale ma proprio per questa capacità di muoversi tantissimo di interpretare tanto di usare tanti colori e, e quindi tu lo ascolti e non è mai monotono non è mai banale perché fa tante tante variazioni eh, il vibrato molto veloce anche lui lo sta imitando un po' in questo senso eh, sono tutte caratteristiche di Freddie Mercury che lo rendono immortale ok assolutamente veramente bellissimo uh, scusate vorrei riascoltare l'inizio perché veramente mi è piaciuto tanto 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 e poi vorrei ascoltare la parte dopo perché sarà sicuramente il delirio <ride> scusate dov'è? qua Non so, sono talmente perfetti i suoi coristi che mi viene quasi da pensare che loro siano in playback eh, solo le voci, intendo, mentre Brandon stia cantando invece live, lui sicuramente è live, si sente. Eh, però i coristi sono veramente perfetti quindi non lo so, ho questo, questo dubbio questo sospetto, però non lo posso sapere con certezza e in ogni caso non importa non importa perché rende comunque tutto in versione live ed è veramente molto molto efficace Open your eyes Look up to the skies And see I'm just a Avete sentito quanto movimento c'è nella voce di, di Brandon qui? Perché fa veramente tante cose, eh, le note basse, le note più alte in voce piena, con questo suono più compresso, eh, che poi va nel falsetto e, e quando però va in M2 a volte rimane compresso, quindi in realtà non fa sentire neanche la differenza timbrica, lui è sempre in mix in quei punti, tipo qui. Qui. Qua per esempio eh, Freddie Mercury quel blues lo, lo diceva più arioso, proprio in falsetto. Qua invece lui è andato in M2, che è il meccanismo del falsetto, però avete sentito che è rimasto con un suono compresso, tanto che non si è sentita la differenza timbrica con quello che stava facendo prima in, in cui invece era in M1. Eh, dopo invece fa altre note in falsetto, però qua è stato molto particolare e ci dimostra che tecnicamente è un mostro, è veramente preparatissimo. Bravo. Bello. Ok, qua è tornato in M1 e con un suono più arioso e con questo vibrato molto veloce tutte caratteristiche che aveva anche Freddie Mercury però lui lo sta facendo col suo timbro quindi non, non risulta assolutamente una fotocopia, un'imitazione ma lo sta facendo in modo, a modo suo però veramente tanto tanto rispetto bravissimo, comunque andiamo avanti scusate l'interruzione la mia analisi riprenderà tra un minuto ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video diamo il benvenuto sul canale a Super Prof. Superprof è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente su Superprof c'è. 
e se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Super Pro. Vabbè, riascoltiamo questa parte, dai. Compressione. Bravo. Di nuovo, tutti questi colori li ha messi tutti insieme in questa parte e quando dice mamma eh, chiaramente diventa molto più eh, incisivo, più energico, il suono più compresso e più pieno, eh, però sentite poi anche con che facilità poi ritorna in falsetto subito dopo, quindi veramente bravo bravo a gestire le dinamiche e questi colori della voce, attivando e disattivando la compressione quando gli serve o quando non gli serve più. Andiamo avanti. Scusate un attimo, allora intanto volevo controllare se la tonalità è effettivamente la stessa dell'originale. Sì, esattamente, questo è un Sol 3, quindi stessa tonalità della canzone originale. Lui ha un timbro un po' più scuro rispetto a Freddie Mercury, ha più basse, secondo me anche per la conformazione, non tanto per le corde vocali, secondo me, ma più per la conformazione del, della sua, del suo tratto vocale. Ha allora, il collo un po' più lungo e, il, e anche la fisionomia del viso molto più allungata. Quindi questo gli, gli crea un, un maggiore spazio eh, nel suo tratto vocale, quindi avendo più spazio eh, si amplificano di più le frequenze basse. Secondo me è questo il motivo, eh, oltre che probabilmente anche, ha anche delle corde un pochino più spesse di Freddy, però questo non lo posso sapere con certezza. In ogni caso lui, nonostante abbia un timbro più scuro, arriva molto bene a queste note alte, anzi lui va molto più su, abbiamo sentito anche eh, nell'altra reaction che avevo fatto su, su di lui, eh, e quindi è quindi veramente, veramente molto bravo e la sta eh, facendo proprio col suo timbro bravissimo veramente molto molto bravo riascoltiamo un attimo questa parte e poi vorrei sentirla solo ecco qua ha fatto un melisma che eh, nell'originale cantata da Freddie Mercury non c'è quindi ogni tanto ci mette qualche sprazzo di suo eh, anche come variazione come fraseggio in questo caso è un melisma molto più pop ok però mi piace questa sua anima rock che sta emergendo con questa canzone perché si sente che, che, che apprezza molto questo, questo genere eh, al di là delle canzoni invece magari più, più pop eh, commerciali tra virgolette più orecchiabili qua siamo proprio sul rock assolutamente anche rock sperimentale tra l'altro perché i Queen erano degli innovatori degli sperimentatori comunque ascoltiamo invece dopo e la solo Molto bravo anche il chitarrista, 
eh, chiaramente Brian May è difficilmente imitabile sia a livello di sound sia a livello proprio di tocco perché lui aveva veramente un, un'artisticità creativa in tutte le plettrate che dava con la chitarra però eh, veramente molto bravo degno, un, un degno omaggio a, al solo di Brian May ascoltiamo la parte delirante <ride> e se la ride veramente incredibile adesso riascoltiamo un attimo analizziamo perché sono successe tante di quelle cose che non si possono elencare tutte allora è un, un'esibizione così di, un, di questo brano non credo di averla mai vista così completa così fedele all'originale rispettosa dell'originale ma comunque personale wow ok allora intanto lui è veramente un cantante un cantante hard rock io sono un amante, un grande cultore dell'hard rock ehm, ma non, non credevo che lui avesse una voce così tanto tendente verso quello stile perché eh, Panic at the Disco io credevo fossero non so, una band comunque pop, sì chiaramente con influenza anche rock ma non, non, non credevo che ci fosse così un'estensione così ampia verso l'acuto per esempio, ha fatto tutti gli acuti e tutti gli acuti che Nell'originale faceva Brian, eh, scusate, eh, Roger Taylor perché magari Freddie Mercury non ci arrivava o comunque Roger Taylor ha sempre avuto una grande estensione eh, verso l'alto e, e qui li ha fatti tutti, anche tutti quegli acuti che normalmente non vengono fatti dal vivo perché sono troppo alti, li ha fatti tutti. Adesso li andiamo a riascoltare, ma al di là degli acuti veramente una 
capacità interpretativa di tenere il palco eh, tecnica nel gestire tutti quest- questi suoni questa, queste dinamiche questi colori veramente wow è un cantante veramente completo incredibile lo voglio assolutamente approfondire ulteriormente perché mi sta veramente colpendo tantissimo io non so quanti cantanti al mondo possano dire di poter fare di essere in grado di fare una cosa così come ha fatto lui qua secondo me pochissimi forse nessuno comunque riascoltiamo un attimo la parte psichedelica vediamo dov'è eccola qua dove se la ride Ok, anche qua secondo me ci sono dei cori registrati, a me sembra, sembra di sì, comunque fanno finta di cantare dal vivo, forse cantano anche dal vivo, ma hanno un supporto in sequenza abbastanza importante qua. Ehm, bella l'idea di, eh, di, di mostrare questa, questa proiezione dietro con le loro facce, perché chiaramente li hanno registrati loro quei cori e quindi comunque eh, tanta roba, veramente bravi. Um, lui qua invece sta cantando tutto dal vivo assolutamente non c'è nulla di playback non c'è autotune non ci sono quelle cose lì no assolutamente tutto live e, e mi focalizzo sulla voce di lui pazzesco um, qui, qui c'è tutta la parte operistica e, e qua appunto inizia a fare questi acuti mi pare che sia un sol quel galileo acutissimo che faceva Roger Taylor no non mi ricordo più vediamo un attimo forse no più basso No, è un Mi Fa 5, credo fosse più alto. Eh, dopo invece fa una nota altissima, vediamo se la ritroviamo. Anche queste note qui, a parte che questa è una variazione che non c'era nell'originale, vediamo che nota ha fatto. Ok, qua tocca un Sol 5. Ehm, questi sono, sono acuti hard rock, cioè non possiamo chiamarli in modo diverso, con questo vibrato anche molto presente, questo suono bello squillante, penetrante, potente, comunque in M2, chiaramente in M2, ma eh, sentite quanta potenza che ha e comunque quanto è rilassato mentre fa, fa queste note, non si sta sforzando per nulla veramente molto bravo, le sta padroneggiando al 100%, apprezzo molto che i musicisti suonino qui dal vivo e quindi vabbè i cori sono registrati, molto probabilmente secondo me però magari ditemelo, ditemelo anche voi nei commenti se lo sapete, eh, però eh, il fatto che suonino loro questa parte è un valore aggiunto non da poco eh, invece ascoltiamo dopo Questo Mamma Mia lo fa un po' distorto come un po' nella versione originale di Freddy. <ride> Bellissimo qua, eh, credo che sia quel famoso si bemolle. Esatto, si bemolle 5, nota altissima che prende Roger Taylor nella, nella versione studio. Eh, l'ho sentita fare rarissime volte dal vivo quando qualcuno propone questa canzone eh, lui l'ha presa con estrema serenità e facilità ha un'estensione in acuto pazzesca nonostante il suo timbro molto grave avete sentito anche all'inizio quando parlava, quando introduceva la canzone il suo parlato è veramente molto basso, scuro ha tante tante, tante basse e anche proprio il pitch del parlato è molto profondo e qua invece con facilità va a fare queste note pazzesche wow Ok, 
qua carica rock al 100% è la parte anche più eh, energica della canzone eh, qui distorce anche un po' la voce quindi va a creare questa distorsione glottica eh, grazie all'azione delle false corde che vanno a comprimere sulle corde vere eh, molto ben gestita qui il suono è molto più complesso proprio per questa azione falso cordale e, e canta anche piuttosto in acuto anche in questo caso perché quel, c'è, c'è quel, quella frase in cui dice dai in cui per un attimo va a sfociare e la sua voce va in M2 ma mantenendo questa compressione eh, tanto che non si sente differenza timbrica si sente un pochino lo stacco a dire il vero lì però timbricamente riesce a mantenere un suono altrettanto pieno nonostante lì abbia fatto un passaggio di registro riascoltiamo un attimo qua scusate Ok, quel, quella nota lì, quindi questo Do, eh, Do 5, è una nota che qui è fatta, è messa in M2, però è un M2 talmente compresso e questo io lo chiamo mix estremo, ehm, perché è un po' il metodo che, che insegno io, io cerco sempre un po' di divulgarlo, eh, Extreme Mix Voice, cioè è un, una voce mista, ma che risulta piena, perché... E va proprio a lavorare sulla compressione delle false corde sulle corde vere per mantenere e stendere la voce piena anche oltre il passaggio di registro quindi puoi cantare in voce piena su tutta l'estensione è tanta roba è un'emissione molto tecnica che richiede tanto esercizio è come proprio un lavoro atletico veramente molto importante e che bisogna, bisogna allenare e lui è un atleta veramente super allenato bravissimo sentite come su questo fraseggio finale che ritorna molto leggero riesca a eh, collegare benissimo comunque i, tu- i due registri perché ha proprio una, una padronanza eh, un controllo totale del suo strumento nothing really matters non si sente nothing really matters non si sente questo passaggio no? lo fa in maniera delicatissima e, e quasi non si sente nulla Molto molto bravo, un controllo incredibile. <ride> Qualche variazione. Bellissimo, qua ha fatto delle variazioni chiaramente su questo finale e in quest'ultima nota <ride> ha toccato il tasto del pianoforte e poi ha fatto questo specie di gesto tipo colpo di pistola come per dire abbiamo concluso questo capolavoro. Veramente wow, incredibile, mi fermo qua, mi è piaciuto tantissimo, eh, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti e quale potrebbe essere la prossima reaction sui Panic at the Disco e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ehm, non dimenticatevi codice vocalcoach su pumpling.com per avere magliette o gadget nerd come piace a me. 
ci vediamo al prossimo video. Ciao!